ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് ഹൈസ്കൂൾ മാസ്റ്റർ സൗദം നമ്മൾ ഇന്നൊരു സാമ്പിൾ പേപ്പറാണ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫുൾ പറ്റില്ല എന്നാലും ഉള്ളതുപോലെ ഓക്കെ ആക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ളത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവനെ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് എയ്ത്ത് ടൈം മലയാളം കുട്ടികളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ അഞ്ചാമത്തെ പദവും എട്ടാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എയ്റ്റ് മൈനസ് എ ഫൈവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ എത്താണെന്ന് എട്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത്തെ ടൈമിനെ കുറച്ചാൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള എഴുപ്പ് എളുപ്പം ഇവിടെ ഡി തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ എ എയ്റ്റ് മൈനസ് എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ ത്രീ ഡി ഓക്കെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിക്കുവാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും എയ്ത്ത് ടൈമിൽ നിന്നും ഫിഫ്ത്ത് ടൈമിനെ കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഡി ആയിരിക്കും ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും കാരണം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര ത്രീ അതിനൊരു ഡി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എളുപ്പം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡി എത്ര തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റ് ടൈൻ തീർന്നു എളുപ്പം തീർന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ ടെൻ മൈനസ് എ ഫോർ പത്താമത്തെ ടൈമിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ ടൈമിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മൈനസ് നാല് എത്ര ആറ് അതിനൊരു ഡി കൊടുത്താൽ മതി ആറ് ഡി ഡി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആറ് ഗുണ അഞ്ച് എത്ര മുപ്പത് എളുപ്പം കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സർക്കിളാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു ഈക്വലാട്ട് ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് ഒ ആണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പടമുണ്ട് ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഈക്വല ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ആ കോൺ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ ഇതെത്രയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ഈക്വല ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാ ആംഗിളും അറുപതാണ് അപ്പോൾ അത് അറുപതാണ് ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര മുപ്പത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലും സർക്കിളിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപതാണെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ സീറോ ആൻഡ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ ഫോർ സീറോയും സീറോ ത്രീയും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇത് സീറോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് സീറോ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ അങ്ങ് പ്ലസ് ചെയ്ത റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ഫൈവ് അഞ്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഇയാൾ സീറോയാ ഈ പോയിന്റിൽ ഇയാൾ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെയും ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ തമ്മിൽ കൂട്ടി റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ആൻസർ അഞ്ച് ഓക്കെ അത് നല്ല നല്ല പോലെ മനസ്സിലായാലും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സർക്കുലർ ഷീറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ആയെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത്ര തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള നാലായിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു സെ നമുക്കൊരു സർക്കിളിനെ എടുത്തിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള പാർട്സ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പാർട്സേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് 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 അങ്ങനെ നാല് പാർട്സ് എന്നിട്ട് ഒരു സെക്ടറിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാതെ അവിടോട്ട് പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഓ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ആ പോയിൻ്റ് ഇതിനുള്ളിലാവാനുള്ള സാധ്യത ചാൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇതേപോലെ നാല് പാർട്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അല്ലേ ഈ നാല് പാർട്സിനുള്ളിൽ ഒരു പാർട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നാലിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മീൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ നാലിലൊന്നാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത ശരിയല്ലേ ഇവിടെ കൂടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തായിരുന്നുവെങ്കിലോ നാലിൽ രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു തരം പക
ഗോ നമ്മുടെ ബോളിൻ്റെ മീൻസ് നമ്മുടെ ഗോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ആൻസർ ആരാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ തെറ്റാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒന്നും പൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പത്തൊന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്പിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് പത്തൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് ഗുണം പത്ത് നാൽപ്പത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടർ കുറേ തന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടർ ആകുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടർ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് വൺ പൂജ്യം ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലായിടവും പ്ലസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ വണ്ണ് ഈ എക്സിനെല്ലാം വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടുന്നത് ആ എന്തായാലും ഇയാൾ പൂജ്യം ആകത്തില്ല എല്ലാം പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ പൂജ്യം ആകത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് പൂജ്യം ആക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൂജ്യം കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വൺ സ്ക്വയർ വണ്ണ് ഇവിടെ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ണ് മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് ടു ത്രീ ഇട്ട് പൂജ്യം അപ്പം ഇയാളുടെ ഫാക്ടർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇയാളുടെ ഫാക്ടർ ആകത്തില്ല ഇയാളുടെ ഇന്ന് ഫാക്ടർ ആകത്തില്ല അതിനൊന്നും പൂജ്യം കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വളരെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ത്രികോണമേദി എന്നാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് മീൻ തൊണ്ണൂറിൽ ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണ് സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി സൈൻ എ സമം കോസ് ബി ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എത്ര ആണ് എന്നാണ് സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഓർത്തോണം അപ്പോഴേ ഓർത്തോണം എയും ബിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് വീതമായിരിക്കും സൈനും കോസും തുല്യമാവുന്ന കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പം രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ ഫോർ എയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻസർ താഴെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കേട്ടല്ലോ എയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ബിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇതൊരു മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരെണ്ണം ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടല്ലോ സെൻറ്റർ കൂടെ പോയേക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടൗൺ തേണ്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എന്തിട്ട് ഇവിടം വരെ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പി എ നമുക്ക് തന്നിട്ട് പി എ ഇതാണ് പി എ ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് ടി ആണ് പി എ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം പി എ ഇൻറ്റു ബി ബി ഇക്കൊരു ബി സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പോലെ ഇവിടെ പി ടി സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി ടി സ്ക്വയർ പി ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ പി എ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് പി ബി നമുക്ക് തരുന്നത് പി ബി പി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ്ട് ഇത് എത്ര തന്നെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത് ഇത്രയും ഫൈവ് വരും ഇത് നയൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറും ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ നയൻ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒൻപത് ഇത് നാല് അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ നാ നാലും അഞ്ചുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്രയാവും ഒമ്പത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചേരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എത്ര നയൻ ഇത് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻ നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പി ടി സ്ക്വയർ ദ ഫോർ പി ടി ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻസർ ആരാണ് സിക്സ് ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് വൺ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടു മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടു കോമാരാണ് മൈനസ് ടു ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അല്ലയോ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഹാവിങ് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് സെയിം ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളി എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആൻസർ പത്തെന്നിട്ടാൽ മതി സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം തന്നിട്ട് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം ചോദിച്ചാൽ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ അത് മുപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മുപ്പതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് പത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സമ്മ ഓഫ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടല്ലോ നോക്കിക്കേ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം സിക്സ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിൻ്റെയും സിക്സ്ത്ത് ടേമിൻ്റെയും സമ്മാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് എ എത്രയാണ് ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് എന്നാണ് ടെൻ ടേംസിൻ്റെ സം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല പലതുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി നയൻ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഉപയോഗിക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി പത്ത് ടേംസിൻ്റെ തുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നമുക്ക് ആരെന്നും കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഇതാണ് നമുക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് കയറാം ഇതൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ ലൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എന്നിട്ട് ഇത് എക്സ് ആക്സിൽ എയിൽ മുട്ടുന്നു എന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ എയിൽ മുട്ടുന്നു വൈ ആക്സിൽ ബിയിൽ മുട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുട്ടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് എക്സ് ആക്സ് ഇതെന്താണ് വൈ ആക്സിസ് ആണേ ഇത് എ ഇതാരാണ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോണം എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ആക്സിന് മുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പൂജ്യം അപ്പോൾ വൈക്ക് അങ്ങോട്ട് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ടു സമം പൂജ്യം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് ടു തീർന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ മുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് വൈ ആക്സിനെ മുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് അവിടെ പൂജ്യം കൊടുക്കണം ഓക്കെ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സം പൂജ്യം എവിടെ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ആരാണ് സീറോ ടു അപ്പം എക്സ് ആക്സിനെ ടു സീറോയിലും വൈ ആക്സിൽ സീറോ ടുവിലും ആയിരിക്കും അത് മുട്ടുന്നത് രണ്ട് മാർഗം കണ്ട പോക്കല്ലോ കേട്ടോ മറ്റൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഒരു സർക്കിൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അവർ ഫിഗർ തന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ടുവിലും ഇവിടെ ടുവിലും ആണ് മുട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയേക്കുക കേട്ടല്ലോ ആ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് ആരായിരിക്കും ടു ടു ഇതാണ് സെൻറ്റർ റേഡിയസ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ടു ആ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ടു ടു റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ ഇനി എളുപ്പമില്ലയോ എക്സ് മൈനസ് എസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അവിടെ എച്ചിന് ടു കൊടുക്കണം കെ ക്ക് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ